Alter. Ich hatte noch so viel vor. Ich hatte noch so viel vor mit dem Bike. Ich werde jetzt trotzdem mal hier rumfragen, ob das irgendwer gesehen hat. Aber es sieht, glaube ich, nicht so gut aus. Scheiße. Das gibt's doch nicht, ey. Okay, Kommando zurück. Hier wurde mir mein Bike geklaut. Das heißt, alles ab diesem Punkt werde ich zu Fuß, Bernalter oder mit Taxi zurücklegen. Naja, wie schlimm kann das schon werden? Das Problem ist nicht, dass mir das Motorrad geklaut worden ist und ich im Regen stehe. Das Problem ist nur, wie ich darüber denke. Mindset. Mindset is everything. Aber da hilft auch das beste Mindset nichts, wenn seit einer Stunde kein Auto kommt, das mich mitnehmen kann. Die Situation ist einfach scheiße. Aber ich weiß, dass sie auch wieder vorbeigehen wird. So eine Frage der Zeit. Bis dahin mache ich es mir hier gemütlich. So gut es geht. Jackpot! Kann sein, dass ich hier endlich vom Fleck komme. Ich wurde jetzt zwar mitgenommen, stehe fünf Kilometer später aber wieder an der nächsten Straßenecke und warte. Also dieses Taxisystem hier ist wirklich, man schleicht sich von einem Ort zum nächsten und muss dann wieder warten. Und das geht jetzt die ganze Reise so, ey, oh. Big up on time, big up on time. Put the camera on, on time. <lacht> This one? Yeah, the biggest taxi company in the Jamaica. Okay, okay, okay. Hier okay. sind elf Leute hier in dem kleinen Auto. <lacht> And what's, what's your name? Richard. Richard. Yeah, man. You, just wanted, you just wanted to give me a free ride because yeah. of my motorbike. Harry. That's, that's so kind of you, yeah. thank you. Yeah. Yeah. My unity, yeah? Your love and unity, yeah. Yeah, this one? Not there, yeah. What is there? What are we here? Hey, 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 where am I now? Let's go find Im Schleudergang des Jamaican Public Transport erreiche ich die Nordküste. Ich bin tatsächlich gerade einfach aus dem Busfenster ausgestiegen, weil sonst kein Platz war. Und jetzt bin ich in Montego Bay. Montego Bay ist das, was man den Vorgarten der Vereinigten Staaten nennen könnte. Stündlich landen Flieger. Woche für Woche ankern hier riesige Kreuzfahrtschiffe. Klar, das bringt dringend benötigte Dollar ins Land. Der Tourismus ist Jamaikas zweitgrößter Wirtschaftsfaktor nach dem Bergbau. Ich wage mich in eine stadtbekannte Bar. Hier landen die Touristen, wenn sie für einen Tag an Land gehen. Das ist also ihr erster und einziger Eindruck vom Jamaican Way of Life. Did somebody said beer drinking competition? You three guys are the three most rarest guys on the show. Ready? When I say one, you say two. One, two, one, two, three, go!
Nach nur wenigen Stunden endet der Ausflug auf das Festland und der Bus bringt die Passagiere zurück zum Schiff. So verpassen sie den wunderschönen Sandstrand von Negri, nur 80 Kilometer weiter südlich der Bar. Ich bin definitiv im Paradies. Negril ist alles andere als ein Geheimtipp. Hier zeigt Jamaika das Gesicht, das die meisten vor Augen haben, wenn sie an die Karibik denken. Easy Vibes, ein elf Kilometer langer Traumstrand und immer eine frische Kokosnuss in der Hand. Es gibt keinen besseren Platz für meine Hängematte und mich, um die Nacht zu verbringen, denke ich. Zur Sicherheit rufe ich aber einen Tourguide an, der die Gegend besser kennt als ich. Do you think it's a good idea to sleep here tonight? I thought I can sleep in my hammock here at the beach. No, but I don't think it's a good idea for you to sleep down here. Like I, you know, Nancy down there, it's a lot of crime going on down there. There's a lot of people have gotten killed down there. There's a lot of robberies going on, a lot of prostitution going on in the area. It's a high crime area. All right, thank you for the advice. Yeah, man. So übernachte ich wieder einmal im Hotel, weil es draußen zu unsicher ist. In diesem Moment fühle ich mich wie jeder andere Touri auf der Insel. Auf der Suche nach mehr Abenteuer verlasse ich die Westküste und reise weiter. Mit jedem Kilometer, den ich ab jetzt zurücklege, bewege ich mich langsam, aber stetig wieder zurück nach Kingston. An die öffentlichen Verkehrsmittel habe ich mich inzwischen längst gewöhnt. Auch daran, dass der Bus erst losfährt, wenn er voll besetzt ist. Dafür, dass ich meinen Rucksack während der Fahrt nicht auf dem Schoß tragen muss, kaufe ich mir, wie einige andere auch, für umgerechnet 3 Euro ein zweites Busticket. Mein nächstes Ziel ist der unscheinbare Ort Seaford. Wenige Jamaikaner kennen dieses kleine Nest überhaupt. Hier gibt es nur eine Handvoll Läden, zwei Kirchen und eine Tankstelle. Aber Seaford hat seine eigene Geschichte. Eine deutsche. Mittlerweile leben die Menschen hier in der fünften Generation und verstehen Spanferkelgrillen als typisch deutsch. Und sie lieben ihre Knarren. Neben einem Restaurant, das Schwarzwälder Kirschtorten anbietet, finde ich auch eine Gaststätte in Schwarz-Rot-Gold. Oder so ähnlich. In der Germantown Bar gibt es jede Woche ein Fußballturnier auf der Spielkonsole. Natürlich mit der deutschen Mannschaft als Heimteam. Marco Reus bringt uns an diesem Abend alle ein Stück zusammen. Was hat es mit diesem seltsamen Ort auf sich? Das möchte ich herausfinden und checke in ein Gasthaus ein. Ich habe ein ganzes Apartment nur für mich. Das hatte ich bisher noch nie auf dieser Reise. Es war aber auch das einzige Gasthaus, was ich in Zifo finden konnte. Der Ort ist ja nicht so groß. Ich denke, das Zimmer hier nehme ich. Das sieht irgendwie heller und freundlicher aus. Aber ich werde es mir auch nicht zu gemütlich machen. Ich treffe mich gleich mit Mr. Chambers. Das ist sowas wie der örtliche Historiker hier. Und der wird mir sicherlich ein bisschen mehr zur Geschichte von Seaford erzählen können. This is a painting of the ship called the Allworth. This was the ship that brought the Germans from Germany to Seaford town. They came from in around the area called Bremen. So they had to travel by the Weezer River in small boats to go to the port of Bremerhaven to travel to Jamaica. And these are the people in 1834 who established our community known as Seaford Town. 
And what's that pig that I can see there? The pig is a part of the culture that the Germans still hold on to. There can't be a part without a roast pig. Come, let me show you around. Die britischen Kolonialherren versprachen den deutschen Siedlern damals Gold und Häuser, erzählt mir Mr. Chambers. Doch nichts davon stimmte. Die Briten wollten vor allem die Sklaverei erhalten. Dieses Mal mit den Deutschen als billige Tagelöhner. Yes, see, for a was an experiment. What is left from this experiment? After the Germans discovered how their deceitful these plantation owners were, they now live with the slaves as one. Because there was never any difference between us. We're all one family, as the motto say, out of many one people. Mr. Chambers nennt mir den Namen eines Mannes, den ich treffen sollte. Martin Hacker. Hello, please come in. Pleasure. My name, is Sam. My name is Samuel. Die Geschichte, die Sprache und Kultur der deutschen Nachfahren in Seaford geriet in Vergessenheit. Martin möchte das ändern. Can you tell me when did you start looking up your family background and dig deeper into your family heritage? I, I, I was interested in researching the family history around the age of 20. I found out that um, coming from Germany, my great grandparents in 1845, their great grandfather and parents came from Poland. So my understanding is this that if you dig further, going back four, five hundred years, we probably came from a different country. And if you continue down the line, we're going to be ending up back into the Adam and Eve era, where we're all brothers and sisters in the sight of God. And that is why I feel that we're all connected. Das Experiment von Seaford hatte damals wenig Heldenhaftes. Denn die deutschen Siedler hatten keine andere Wahl, als sich mit den Einheimischen anzufreunden. Dennoch ist der Ort heute ein gutes Beispiel dafür, wie Zusammenleben funktionieren kann. Hier zählt nicht, welchen Familienhintergrund oder welche Hautfarbe du hast, sondern was du für ein Mensch bist. Ich bin auf dem Weg nach Cockpit Country, Jamaikas größtem Regenwaldgebiet. Hier leben die stolzen Nachfahren der sogenannten Maroons, ehemalige Sklaven, die zu Kolonialzeiten tief in den Dschungel fliehen konnten, um dort in Freiheit zu leben. Die etwa 1000 Maroons in dem Ort Akampong sehen sich nach der Unterzeichnung eines Friedensvertrags mit den Briten im Jahr 1739 als die Gründerväter Jamaikas. Deshalb beanspruchen sie einen Autonomiestatus für ihre Region. Sie sehen diese Gegend als ihren eigenen Staat im Staat. Chief Richard Curry ist hier so etwas wie das Staatsoberhaupt. Wir sind zum Mittagessen verabredet. So, what kind of soup is that? So this is chicken food soup. Chicken food soup. Yeah. Do you also eat the food or do you just let it sink, let it sink in for the flavor? We eat everything. <laughs> okay. Yeah, my traditional stuff, you know. Quite a few bones in them. Yeah, so this is easy food for people who can't really afford, you know, uh, the main parts of the chicken. Mm. Cost of living is, uh, is a challenging situation here. Oh, yeah, a lot of fat. I think I pressed something. I think I'm recording. Doch was unterscheidet eigentlich die Maroons von anderen Jamaikanern? This is a monument dedicated to Captain Kojo, who led the Maroons to victory against the British. The essence of what describes us is we were the true freedom fighters. We stood against the common enemy. We defeated them. We defended our lands and provided an avenue for freedom of blacks and those who were enslaved. However, there isn't a legal instrument that recognizes the Maroons for who they are. The government is basically not really accepting that you are living autonomous. Okay, could you say so? Correct. The government has actually started to mine cockpit country, which is maroon lands, maroon territory. This is actually um, a very serious matter that we're now having to contend with. So the government is taking huge benefit from the resources that cockpit country has and therefore destroys the land of the maroons? 
Correct. A lot, a lot of our minerals with the rare earth minerals that have been identified in cockpit countries. And there are people that will do any and everything to get to get towards it. Zum Glück finde ich in dieser abgelegenen Gegend ein Gasthaus. Hier kann ich die nächsten Tage planen. Also, ich bin inzwischen die gesamte Nordküste Jamaikas entlang gereist und befinde mich genau hier in Acompong, am Fuße der Cockpit Countries. Das ist ungefähr dieses Gebiet. Ich möchte wissen, was für die Maroons auf dem Spiel steht. Mit eigenen Augen sehen, welches Gebiet die Regierung dort abholzen möchte. Ich brauche nur noch jemanden, der mich in den Regenwald führen kann. In einer Kneipe treffe ich auf Peter und Barry. So you guys can take me into the woods? Yes, we will. We are Maroon, so we're supposed to know all the place. We'll do it on the weekend, come in here. Make sure you're ready. Soll ich wirklich zwei Typen trauen? die ich gerade in einer Bar kennengelernt habe? You always bring rum when you go into the house? Oh, the answer is this? Yes. What would happen if you wouldn't bring it? Anything oh, you can get, get damage. Anything critical can happen. Incident can anything. happen. Incident? Yes. yes. Yeah, they get sick. Get sick. Because the spirits of the ants yeah, yeah. feel that I you don't honor them. I want to be out of it. But you wouldn't yeah, have to honor this. Two girls. You're going to the woods together? Yes. yes. On Sunday. All right. Sunday. 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 Peter. Spear. Willing. Habe ich mich gerade tatsächlich mit zwei fremden Leuten in einer Bar dazu verabredet, in den Dschungel zu ziehen? You saw a spirit today on the way that we were walking here? Yes. Naturally, like I'm looking on you. 